E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando a nossa décima aula do curso de 150 questões comentadas inéditas sobre a legislação institucional da Defensoria Pública do Estado do Rio. Nesta aula serão mais 15 questões onde nós abordaremos temas da Lei Complementar número 6 de 77. Se você ainda não adquiriu o curso, aqui abaixo está o site www.eleitoralcombruno.com.br Lembrando que no nosso curso nós contemplamos toda a parte de legislação institucional, inclusive os decretos 220 e o 2479, que apesar de estarem inclusos na parte de direito administrativo, neste edital, diferente do último edital, nós abordamos também no nosso curso. Então veja que maneiro, veja que legal. Vamos então à primeira questão desse primeiro bloco, questão 96. Estatue a Lei Complementar número 6 de 77 que a sindicância deverá estar concluída em... Bom, nós temos que observar que em algumas situações, quando o fato exigir uma apuração sumária, uma apuração que não levará a muitos detalhes, que é algo mais simples nós estaremos diante de uma sindicância. E segundo a Lei Complementar número 6 de 77, no artigo 151, essa sindicância ela deverá estar concluída em 30 dias. E é possível que haja prorrogação desse prazo por igual período e ficará a critério do próprio Corregedor Geral. Então anote aí, segundo o artigo 151 da Lei Complementar número 6, essa sindicância deverá estar concluída em 30 dias, podendo ser prorrogada pelo igual período, por, portanto, por mais 30 dias, a critério do corregedor. O gabarito, então, é a letra E. Não se esqueça disso. Questão 97. Acerca das disposições contidas na Lei Complementar número 6 de 77, no tocante à sindicância, julgue as alternativas e assinale a correta. Para essa questão, nós pensamos em dois artigos, o 153 e o artigo 154. E esses dois artigos eles vão trazer alguns procedimentos em relação à sindicância, a partir do momento que é recebido os autos. Bem, nós temos que levar em consideração que os autos eles são recebidos pelo próprio sindicante. Então, os re recebidos autos do sindicante, o corregedor geral ele terá aqui algumas funções. Então, a letra A, ele diz, recebidos os autos do sindicante, poderá o corregedor geral, então veja, poderá o corregedor geral, determinar diligências que entender pertinentes ou fazer relatório conclusivo informando ao defensor público geral as medidas cabíveis. Cuidado, porque veja, o papel desse corregedor geral, de podendo então determinar diligências que ele entender pertinentes, ou fazer relatório conclusivo, não informando ao defensor público as medidas cabíveis, mas ele vai propor ao defensor público geral as medidas cabíveis. Então, vou eliminar aqui a letra A. A letra B diz que os autos serão recebidos do corregedor geral. Não são. Os autos são recebidos do sindicante. A letra C diz que os autos são recebidos do sindicante. Muito bem. Poderá o corregedor geral determinar diligências que entender pertinentes ou fazer relatório conclusivo, propondo ao defensor público geral as medidas cabíveis. Até agora está ok. Da decisão proferida pelo Defensor Público Geral, caberá recurso à Corregedoria Geral? Não. O recurso ele será cabível ao Conselho Superior da Defensoria Pública, conforme prevê a letra D. E o prazo? No prazo de 15 dias, e é possível a prorrogação por uma única vez. Então, é possível a prorrogação por uma única vez. Então, veja só, pessoal. Enquanto a letra E diz que o prazo são 30 dias, portanto, o gabarito da letra E, 
a letra E está incorreta, nós marcaremos como gabarito na questão 97 a letra D com base nos artigos 153 e 154. Questão 98. Conforme a Lei Complementar número 6, determinar a instauração de processo disciplinar para apuração de falta punível com as penas de suspensão, demissão ou cassação de aposentadoria será competência do Defensor Público Geral do Estado, da Corregedoria Geral da Defensoria Pública, do Conselho Superior, da Ouvidoria do Governador. Bom, essa questão está tratando de penas mais graves, como suspensão, demissão, cassação de aposentadoria. E a Lei Complementar número 6 tem um artigo específico para isso, que é o 155. E essa responsabilidade, essa competência, será do próprio Defensor Público Geral do Estado. Gabarito, então, letra A. 99. Segundo a lei com...